வணக்கம் நேர்களை நீங்கள் இணைந்திருப்பது இலங்கை முதல் தர செய்தி வழங்குநரான நியூஸ் பஸ்டின் மதிய நேர பிரதான செய்திருக்கைகளுடன் உங்களுடன் இணைந்திருக்கும் நான் லாஸ்லியா மரியனேசன் விரிவான செய்திகள் குறித்து செல்லும் முன்னதாக முதலில் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் நெவிஸ்கா லேடி கப்பலில் எரிபொருள் தொடர்பான தர ஆய்வறிக்கை கிடைத்துள்ளது பெட்ரோலை உடனடியாக விநியோகிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டம் இன்று மாலை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது வெளிக்கடை சிறைச்சாலையில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் திட்டமிடப்பட்ட கொலை சதி என கண்டறியப்பட்டுள்ளது கொலம்பியாவில் சுமார் பனிரெண்டு தொன்னுக்கும் அதிகமான ஹொக்கெயின் போதைப் பொருள் அந்நாட்டு போலீசாரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டம் இன்று பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது ஊடகத்துறை அமைச்சர் மங்கள சமரவீரவினால் இன்று மாலை மூன்று மணிக்கு வரவு செலவு திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது நிதியமைச்சராக மங்கள சமரவீர பதவியேற்றதன் பின்னர் முன்வைக்கப்பட உள்ள முதலாவது வரவு செலவு திட்டம் இதுவாகும் அதேபோல நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததன் பின்னர் மூன்றாவது தடவையாக வரவு செலவு திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது இலங்கையின் இருபத்தியோராவது நிதியமைச்சரால் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ள எழுபத்தி இரண்டாவது வரவு செலவு திட்டம் இதுவென்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது பாராளுமன்றத்தில் இன்று சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ள வரவு செலவு திட்டம் தொடர்பான மேலதிக தகவலுடன் இணைந்து கொள்கின்றார் நியூஸ் பஸ்டின் பாராளுமன்ற செய்தியாளர் ராசலிங்கம் ரவிரகு இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டம் இன்றைய தினம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட இருக்கின்றது நிதி மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சரான மங்கள சமரவீர இன்று மாலை மூன்று மணி அளவில் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தினை சமர்ப்பித்து உரை நிகழ்த்த இருக்கின்றார் குறிப்பாக இந்த வரவு செலவு திட்டத்தினூடாக அடுத்த வருடத்திற்கான மொத்த செலவீனமாக மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ரெண்டு பில்லியன் ரூபாய் என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ள அதே நேரம் இந்த செலவீனமானது கடந்த வருடத்துடன் ஒப்பிடும் போது ஆயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது பில்லியன் ரூபாய் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது கடந்த வருடத்தை விட இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தினூடாக மொத்த செலவீனம் நாற்பத்தி ஆறு வீதத்தால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது குறிப்பாக கடந்த ஒக்டோபர் மாதம் ஒன்பதாம் திகதி நிதி ராஜாங்க அமைச்சர் இரான் விக்ரமரத்னவினால் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒதுக்கீட்டு சட்ட மூலத்தினூடாக இந்த தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன குறிப்பாக எதிர்வரும் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான உத்தேச வரவு செலவு திட்டத்தின் மொத்த வருமானமாக இரண்டாயிரத்து நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பில்லியன் ரூபாய் என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் அடுத்த வருடத்திற்கான குறை நிரப்பியான ஆயிரத்து எண்ணூற்றி ஏழு பில்லியன் ரூபாய் நிதி காணப்படுவதுடன் இந்த நிதியினை உள்நாடு மற்றும் வெளிநாட்டு நிதி நிறுவனங்களிடமிருந்து கடனாக பெற்றுக் கொள்ள எதிர்பார்த்திருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எவ்வாறாயினும் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தினூடாக ஒவ்வொரு துறைசார் அமைச்சுகளுக்கும் தனித்தனியாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வகையில் இம்முறையும் பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கு அதிகப்படியான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது பாதுகாப்பு நேரடி ஒளிபரப்பு நவம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் திகதி வியாழக்கிழமை பிற்பகல் இரண்டு மணியிலிருந்து நியூஸ் பஸ்ட் இருபத்தி ஏழு பேர் கொல்லப்பட்ட வெளிக்கடை சிறைச்சாலை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு இன்றுடன் ஐந்து வருடங்கள் நிறைவு பெற்றுள்ளன இந்த தாக்குதல் கொலை முயற்சியுடன் திட்டமிடப்பட்டுள்ளமை கண்டறியப்பட்டுள்ளது தாக்குதல் தொடர்பில் கண்டறிவதற்கு நல்லாட்சி அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட மூவரடங்கிய குழுவின் அறிக்கைக்கு அமைய இந்த விடயம் தெரிய வந்துள்ளது அரசு அதிகாரிகளும் இந்த தாக்குதலுடன் தொடர்பட்டுள்ளமை தகுந்த ஆதாரங்கள் ஊடாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் மூவரடங்கிய குழுவால் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது எனினும் அறிக்கையில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள பரிந்துரைகளை அமல்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் இதுவரை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவில்லை என மூவரடங்கிய குழுவின் உறுப்பினரான ஓய்வு பெற்ற நிர்வாக அதிகாரி சட்டத்தரணி எஸ் கே லியனகே தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் திகதி வெளிக்கடை சிறைச்சாலையில் இடம்பெற்ற மோதலின் போது இருபத்தி ஏழு காய்கள் உயிரிழந்ததுடன் இருபது காய்கள் காயமடைந்தனர் பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் உள்ளிட்ட போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர்கள் சிலரும் இதன்போது காயமடைந்தனர் சம்பவம் தொடர்பில் குற்றப்புலனாய்வு பிரிவினர் விசாரணைகள் ஆரம்பித்த போதிலும் இதுவரை விசாரணை அறிக்கை வெளியிடப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் நேற்றிரவு நாட்டிற்கு வருகை தந்த நெவஸ்கா லேடி கப்பலில் இருந்து எரிபொருள் தொடர்பான தர ஆய்வறிக்கை கிடைத்துள்ளதாக இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனம் தெரிவித்துள்ளது இதன்படி உடனடியாக பெட்ரோலை விநியோகிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனத்தின் களஞ்சியப்படுத்தல் பிரிவின் முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் சஞ்சீவ் விஜயரத்ன தெரிவித்துள்ளார் தேவையான அளவு எரிபொருளை எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளதாக பெட்ரோலியம் மொத்த களஞ்சிய தொகுதிகளின் முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் சஞ்சீவ் விஜயரத்ன குறிப்பிட்டுள்ளார் பெட்ரோலியம் மொத்த களஞ்சிய தொகுதியிடம் காணப்பட்ட எரிபொருளை இவ்வாறு விநியோகிக்கப்பட்டுள
பெட்ரோல் விநியோகிக்கப்படும் போது ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்களை தவிர்த்துக் கொள்வதற்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு கோரப்பட்டுள்ளதாகவும் பெட்ரோலிய வள அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பெட்ரோல் களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டுள்ள முத்துராஜவளை எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மற்றும் நாடலாவிய ரீதியில் காணப்படும் எரிபொருள் விநியோக நிலையங்களுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு கோரப்பட்டுள்ளதாகவும் உபாலி மாரசிங் தெரிவித்துள்ளார் நாற்பதாயிரம் மெட்ரிக் டன் பெட்ரோலுடன் நெவஸ்கா லேடி கப்பல் நேற்றிரவு நாட்டை வந்தடைந்துள்ளது இதேவேளை பதினைந்தாயிரம் மெட்ரிக் டன் எரிபொருள் தாங்கிய கப்பல் ஒன்று எதிர்வரும் பதினோராம் தேதி நாட்டை வந்தடைய உள்ளது இந்த இரண்டு கப்பல்களிலும் கொண்டுவரப்படும் பெட்ரோல் அடுத்த இருபது நாட்களுக்கு போதுமானது என பெட்ரோலிய வள அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளர் உபாலி மாரசிங் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் முல்லைத்தீவு விஸ்வமடு விஸ்வாநதர் ஆரம்ப பாடசாலையில் புலமை பரிசு பயிற்சியில் சித்தியடைந்த மாணவர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்வு நேற்று நடைபெற்றது தங்களுடைய பெற்றோர்கள் இவர்களுடைய கல்வியை ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு கல்வி அமைச்சு வளமாகாத கல்வி அமைச்சு மட்டுமல்ல மத்திய கல்வி அமைச்சு முயற்சி எடுக்க வேண்டும் மத்திய கல்வி அமைச்சு இப்படியான பின்தங்கின இடங்களுக்கு கட்டணங்களை தருவதற்கான முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும் என்னுடைய வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரை இருக்கக்கூடிய பாடசாலைகளுக்கான ஆசிரியர்களில் எழுபது வீதமான ஆசிரியர்கள் யாழ்ப்பாண குடாநாட்டிலிருந்தே வருகிறார்கள் மீறி முப்பது வீதமான மாணவர்கள் தான் ஆசிரியர்கள் தான் ஏனைய நான்கு மாவட்டங்களிலிருந்து வருகிறார்கள் ஆகவே திருநச்சி முதல் தேர்வு மன்னார் வவுனியா ஆகிய மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய பாடசாலைகள் அதன் குறிப்பாக உள்ளார இருக்கக்கூடிய பாடசாலைகளுக்கு போதிய ஆசிரியர்கள் பற்றாக்கு என்பது இந்த காலமாகவே தொடர்ச்சியாக இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் எங்களுடைய கடந்த காலங்களில் நடைமுறைப்படுத்தி வர கொண்டு வரப்பட்ட ஆசிரிய இடமாற்ற கொள்கைகள் இதுவரை போதிய வெற்றியை தரவில்லை ஆகவே பல பாடசாலைகள் இன்னும் பின்தங்கி இருப்பதற்கு இது ஒரு காரணமாக புத்தளம் மாவட்டத்தில் தற்போது டெங்கு காய்ச்சல் அதிகமாக பரவி வருவதாக புத்தளம் மாவட்ட வைத்திய அதிகாரி நகுலராஜா தெரிவித்துள்ளார் இந்த மாதத்தில் மாத்திரம் நான்கு நோயாளர்கள் டெங்கு காய்ச்சல் காரணமாக உயிரிழந்துள்ளதாகவும் கடந்த மாதத்துடனோ படுகையில் உயிரிழப்பு அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் மேலும் ஒரு நாளைக்கு அறுபது தொடக்கம் எழுபது நோயாளர்கள் புத்தளம் வைத்தியசாலைக்கு டெங்கு காய்ச்சலினால் பாதிக்கப்பட்டு வருவதாக புத்தளம் மாவட்ட வைத்திய அதிகாரி நகுலராஜா தெரிவித்துள்ளார் அத்துடன் புத்தளம் மாவட்டத்தில் நிலவும் சீரற்ற வானிலையே டெங்கு காய்ச்சல் துரிதமாக பரவுவதற்கு காரணம் என அவர் குறிப்பிட்டார் இதேவேளை வருடத்தின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் டெங்கு காய்ச்சல் காரணமாக ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதில் முன்னூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் சுகாதார அமைச்சு தெரிவிக்கின்றது இந்த வாரத்தில் மாத்திரம் டெங்கு நோய் தாக்கம் காரணமாக ஆயிரத்து நூறு பேர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மேல் மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிடையே டெங்கு நோய் தாக்கத்தினால் அதிக அளவானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய டெங்கு ஒழிப்பு பிரிவின் சமூக வைத்திய நிபுணர் பிரஷீலா சமரவீர தெரிவித்துள்ளார் நாளை மற்றும் நாளை மறுதினங்களில் வீசட டெங்கு ஒழிப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் லிந்துலை கொனன் தோட்டத்தில் ஆறாம் இலக்க குடியிருப்பு தொடருக்கு பின்புறத்தில் உள்ள மண்மேடு சரிந்து விழுந்ததில் இரண்டு வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளன நேற்று முன்தினம் பெய்த கடுமழை காரணமாகவே நனர்த்தம் ஏற்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்ட இரண்டு குடும்பங்களும் உறவினர்களின் வீடுகளில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் சுமார் பத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வாழும் இந்த இடத்தில் மண் சரிவு அபாய அச்சத்துடனேயே தொடர்ந்தும் வாழ்ந்து வருவதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் தங்களுக்கு பாதுகாப்பான இடங்களை பெற்றுக் கொடுக்குமாறு கணன் தோட்ட மக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சரியான மழை வந்துச்சுன்னா வங்கி எல்லாம் இடிஞ்சு நைட்ல படுத்து இருக்கிறப்ப கூட அந்த சத்தத்துல எழுமி ஒழுங்கா படுத்து தூங்க முடியாத நிலைமையில இருக்காங்க வந்து பாக்குறாங்க பாத்துட்டு போயிட்டு எந்த வித நடவடிக்கையுமே எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இணையத்து செய்யறீங்க இப்போ செஞ்ச பாருனா இல்லைங்க நான் நாளைக்கு வந்து அங்க சொல்றேன் இங்க சொல்றேன் அங்க பெரிய பொறுத்துறேன் இங்க பெரிய பொறுத்துறேன் வந்து உருப்படியா செஞ்ச பாருங்க தூரமாக வருவாங்க நாளைக்கு நான் செஞ்சிடுறேன் அதை செஞ்சிடுறேன் இது செய்யறேன்னு உருப்படி இல்லைங்க இருபது லட்சம் தேங்காய்களை அடுத்த வாரத்தில் சந்தைக்கு விநியோகிக்க உள்ளதாக தெங்கு சேகை சபை தெரிவித்துள்ளது அறுபத்தி ஐந்து ரூபாவுக்கு அந்த தேங்காய்கள் விற்பனை செய்யப்படும் என தெங்கு செய்கை சபையின் தலைவர் கபில யகந்தாவல குறிப்பிட்டுள்ளார் லங்கா சத்தோச நிலையங்களில் இந்த விலையில் தேங்காய்களை கொள்வனவு செய்ய முடியும் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார் அரச தென்னை பண்ணைகளிலிருந்து இந்த தேங்காய்கள் சந்தைக்கு விநியோகிக்கப்பட உள்ளதாகவும் கபில யகந்தாவல தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் பல பகுதிகளில் தேங்காய் விலை அதிகரித்துள்ளதால் மக்கள் எதிர்நோக்கும் சிரமங்களுக்கு தீர்வு வழங்கும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளாா்